天向上提醒您，本期看点。今天是我们在丁家第一次录制，大家觉得怎么样？好极了，棒冰柱，意外翻穿酒店。哇，我们是一个可以后边换动态桌面的节目，对不对？新的一年我们要做自己的魔术师。哇，牛魔王来也！牛魔王，这是我亮哥呀！哇！今天我们要跟我们四位魔术师进入到一个魔术空间，接下来我们请大家自行组队，选择想要学习的魔术种类，看到什么就记住它。你要大声的告诉观众朋友，我今天教你的这个，没有魔术师在电视上演。韩哥也来紧张了，金元宝，我们两个要是在古代，真的能非常厉害。二一，为什么我会这个？妈妈，我怎么了？妈妈，我不是这样的人呢。想一个数字，三点一四一五九二六。他现在翻过来不会是？啊！难道世界上真的有魔法吗？最终心愿，韩哥变魔术，小木木。一个小时之后，开启我们的魔术大秀。我有，我相信我自己。耶！刚才打开看到的是什么？是。啊！我们把每一张牌都正反面的交叉的叠在了一起。哇，我的汗毛都竖起来了。啊！真的。听好了，年轻人，生活就是这样，难免你会四处碰壁，但破壁之后就是成长。生活就要牛气冲天，相信我，每个人都可以是生活的魔法师。不信，你看。我希望在新的一年里，我们天天兄弟能有一个新家。我希望天天兄弟的新家是在摩天大楼的顶端。我希望他能有大大的落地窗。我希望可以大到我滑滑板。加油加油加油！好嘞。我天、啊！怎么了这是啊？钱宝，我们到哪儿了？不知道啊。哎，怎么就剩我们俩一中半老师呢？就剩那俩呢。啊！我怎么到这儿？到这儿来了。喂、嗯。哎，我怎么到这里了？韩哥他们呢？欢迎大家，欢迎大家来到由猿辅导在线教育独家冠名播出的《天天向上》。是的，各位亲爱的朋友，上网课呢，我们就用猿辅导 APP。今天呢，是我们农历新年的最后一次录制啊，我们预祝大家新年快乐。
。是的，天天向上，新年福利持续放送中。带话题词“天天向上”和对本期节目的观看感受，发微博并配上收看电视直播画面的照片，我们将会从。参与活动的观众中抽取十位，每位送出天天兄弟限量年历一份，就是上回咱们咱们拍的那个。对，陈一定要抢到。对，那么冷的天穿那么少的衣服，是太不容易了，帅帅帅气，而且拍出来都是金天儿了、啊。今天也是我们在天天兄弟的新家第一次录制，大家觉得这个新家怎么样？对，而且这里面空间特别大，可以摆摩托车，然后乐高、滑板，就各种手办都可以摆。真的，太好了、啊，感觉到了就是摩天大楼的楼顶啊！对，俯瞰整个长沙，你看大落地也是够潮的啊，可以，还可以啊，落地窗也棒，而且呢，这还不是一般的落地窗哦。比如说，大家想看东方明珠的话，就看东方明珠。到上海了哇、啊！哇，这是真的吗？这是真的吗？这是真的吗？我的家乡，我的家乡。你们还想看哪了？还想看哪？这个想看迪拜的酒店，对不对？迪拜，迪拜帆船酒店。酒店直接来 ！Oh my god！ 哦，这简直不可能！哦，这个图好像我们到了一楼哟，感觉是不是？现在看巴黎铁塔，巴黎铁塔，铁塔。哦。我们是一个可以后边换动态桌面的节目，对不对？太棒了！那么这期节目就不断的换桌面给大家看。那么最后来到的是我们中国的威古马兰山来了哦，广电大楼，哎呦，厉害厉害！想去哪儿就去哪儿。哎呀，对，刚刚这个许愿这么灵，那我要再许一个愿望，许个什么愿望？新的一年我一定要脱单，脱单单。哇，哎呦！前锋女子服，很好，可以来了来了。终于引起了我的注意。当当当当当当当，要给你抓起来！哦。牛魔王还要自己解威亚，<笑>哇，厉害厉害！呦呦呦呦！哎呦，牛魔王，哇，哇，厉害厉害！呦呦呦呦！哎呦，牛魔王，等会儿，快一下，等会儿，等会儿，可以可以可以！牛魔王，牛魔王，快往前走，快往前走，慢慢慢慢慢走，慢慢走，哎，太好气势，气势，牛魔王的气势，哇！气势也抵不过这个声因为这这一锁，弄得我这鼻子眼儿只能出这个声了。真是厉害厉害厉害，鼻音特别重。这一看是苏乞儿，对不对啊？牛魔王这鼻子里面，这鼻子里面这两颗黑球，特别像牛皇解毒丸。哇，太棒了，直接喷出来了。两颗牛皇解毒丸，为什么？为什么我脱单你出现了？峰哥要脱单，找我一辈子不孤单。牛魔王的魔就是魔法的魔，魔法的魔。往高了说是魔法，往小了说我会魔术，会魔术。啊、你会魔术？<笑><笑>我们这魔术下面就把我们牛家村的这个两名助手给我请出来。两位助手，想脱单我给你变个人不就完了吗？啊，太简单了，来，真能变啊！看见没有，我带的秘术，银角大王。来，神秘的魔术马上就开始了。开始，只要我喊出我的魔法咒语，我的咒语来了啊！啊，马上风哥出人了啊！出人，出人了！一二三四五，上山打老虎，老虎不吃饭，光吃大坏蛋。来，三二一，出人了！出人了！哟、啊，回去，回去，回去。像话吗？这不是，这不是亮哥吗？再给一次机会啊！再给一次机会啊！来，一二三四五，上山打老虎，老虎不吃饭，专吃咸鸭蛋，专吃咸蛋。来，三二一，出人！出人！哎呀，太好了！哎呀，就是这样。别人了，怎么着？峰哥要脱单，有你什么事？这是我亮哥呀
，亮哥可以，亮哥给你介绍女朋友嘛，对不对？亮哥接着变，这是一接力变是吗？啊、哦哦，再再给最后一次机会啊！最后一次机会来了，来了啊，来了啊！这回牛魔娘，牛魔娘，来一二三四五，上山打老虎，老虎不吃饭，光吃臭鸡蛋，三二一，走，三二一，走，哟！啊可以啊，峰哥，你看看我的过去，开启我心爱的小摩托，两位少女都来了，我火火的，哇，还真的，当然啊，得嘞，你啊，谢谢谢谢谢谢我们的牛木娘，哎，大家好，沙宝亮，新年快乐，好、啊，大家好，我是吴宣仪，欢迎宣仪。哈喽，大家好，我是 The Night 赵小唐。小唐，欢迎欢迎。沙宝最近在忙什么？我最近啊一直在拍戏，然后歌还是在做吧？歌一直在做，因为这个疫情期间啊，除了拍戏也没什么工作啊，就是这还有一充分的时间去搞创作。哇哦！最近有什么新歌？最近刚刚发行了一首叫《今年》。哎呦，今年牛啊！呃，我自己也是创作以来非常喜欢的一首歌吧。嗯，薛姨呢？我完成了我自己的 flag， 就是去年立下的 flag， 我全部完成了。哦、是什么？这个 flag 是什么？比如说自己完成了我自己的一个专辑。哦哦。这边的歌叫今年，你那边叫明年，对不对？<笑>没有没有没有，二十五二十五二十五。二十五年。二十五。然后就是在咱们台《新手驾到》里面拿到了驾照，驾照，哦哎哦,哦，通过录节目也拿到，大家去驾照，对，一边接活一边能够考考驾照，哇、哦，一举两得，特别开心，心里感觉。哎，我们一博是不是今年也是驾照？八幺八是转正，转正了，转正了。小唐呢？我呢，首先就是成为了 The Night 的一个团员，但是他们说这太官方了。你是这样的一个人，别这样，别这样，别这样，就是、你就是要很官方。你，我想，我想,我想通过这个节目就想淑女一点，不想那么闹，你知道。<笑>就是，还有一点就是我见到了最喜欢的主持人，哦、是谁呢？韩哥，韩哥。啊，谢谢谢谢谢谢。哦，啊，那不是不是你，当然当然当然当然。我们是不是该我们是不是该换个位置？韩哥是人间理想，明白吗？人间理想。小唐肯定希望新年换一双合适的鞋，对不对？嗯、这个鞋这人就看上去四四的鞋吧？哇，这鞋跟我的鞋差不多大了哎！我二零二一年最时尚的搭配，萌表情搭配大码鞋，赵大脚。这哇，这个脚跟鞋吗？小,小唐大码鞋。哎，形象，形象起来，他跑起来都这么跑的，我。形象形象，小唐坐的船就下水能浮起来，嚯嚯嚯啊！特别的开心啊，<笑>非常希望大家在新的一年里面都能够随着自己的心愿不断的去发展啊，一步一步走到最好的那个自己。嗯、那天天兄弟，我们各自在自己的鼠年也获得了很多啊。对对对，一博去年收获最大的就是呃。我没想过收获，其实就是一直在努力做自己，对，对特别好，没想过收获，努力就就就自然有收获。先耕耘，啊、嗯嗯嗯，我希望就是一分耕耘一分快乐，就是每分耕耘的时候都是高兴的去做的啊。对啊，韩哥呢？韩哥，您这一年收获了我们日益增加的兄弟之间的感情吗？哎，你不觉得我们四个人感情一年比一年好，越来越好，对对,对，一年比一年棒。而且总能因为一些关键词而乐很长时间。牛气冲天，全对，对对，就是一种默契。是是是，而且我们跟节目组之间的情感也是越来越深了，这个对我们未来的节目的发展会越来越好。呃，现在马上就要到牛年了嘛，嗯，都希望大家扭转乾坤。哎哎，那我们还是问一下老白，你过来干嘛呀？老白我已经不是老白了啊，你是老牛，我是老牛，老白牛，老白老牛了。嗯、今天我就担任牛魔王，因为我这个魔是有魔法的、哎，所以我在新年是给大家带来你们想实现的愿望。哎呦，你怎么越演越黑呀、啊？为什么？<笑>这边的光就是越来越光就不一样。<笑>两颗牛黄顶都完，顶完牛都完，牛都完啊！碎蛋皮好掉了，哎呀，完了啊！一过年只有四天了啊啊！然后，所以我带来了四个球，四个球，四个球。这这个球代表平安。等会儿，写错了，写错了，鱼，你不认字儿是吧？年年有余，年年有余，这年年有余，出入平安。
烦恼退散，烦恼退散，因为我是啊啊啊，还有呢，烦恼退散啊啊,啊，还有就是就说我们有颜任性，有颜任性。Oh my god！ 接下来你他妈这个，等会儿别贴了贴了条呢。<笑>这四个球分别可以召唤魔术师，他们可以给你实现不同的愿望。哦、然后看见了吗？呀呀哈，哟，这球这效果太不明显了，十四百啊！五毛钱特效，给他给他配配给他配音。哎呀！大家好，我是胡凯伦。胡凯伦，魔术界的心灵捕手，第五十一届休斯顿国际电影节唯一获奖华人魔术师。Hello， 大家好，我是魔术师丁建中。丁建中，全能幻象魔术师，曾在电视直播中用一秒穿越了广州电视塔小蛮腰，惊艳全场。大家好，我是邓男子。邓男子，百变魔术师，内地首位获得梅林奖最具创意魔术师奖电视表演类奖项魔术师。大家好，我是傅延东，在这里给您拜早年了，祝您牛年大吉，万事如意。傅延东，中国著名的魔术世家，富士幻术传人，曾八次登上央视春晚。四大魔术师已集结完毕，接下来是心愿魔法时刻。说起鱼啊，大家都非常喜欢哈、啊。鱼在我们中国文化里边呢，那是财富和富足的表示哈、啊。那今天呢，我的魔术就从一缸小金鱼开始。呃，旁边没有一个托儿，我觉得心里没底。我请一个高高瘦瘦的朋友来帮我检查一下，好不好？请一博好吗？高高瘦瘦的钱包你。<笑>一博喜欢魔术，你好好给我们看看，回来跟哥哥们说说。不瞒你说，一博在你身上看到了我当年的影子，瞎说的。<笑>大家都知道哈，大型的魔术哈，大型的道具哈，韩哥知道，一般是不能近距离观看的，是吧？而道具呢，也是不能让人检查的。所以今天一博，你看一看，这个玻璃水缸是不是货真价实？里边的是不是有水？是不是有鱼？这个缸体有没有裂缝？有没有洞？没，没有吧？没有疤。到底有没有？没有，没有。OK， 那今天呢，就请你代表大家在近距离观看这个魔术，好不好？好，我今天的表演项目是穿越。啊，你觉得有可能吗？手穿进去是吧？不确定，要看我们现场的反应，看看怎么穿，好不好？哦。接下来就是要挑战我自己了。来吧，来来来来来来来！哎呦呦呦呦呦呦！哇魔术送给大家，祝大家财源广进，年年有余。哎呦喂，这个怎么办呢？大师对不对？一博一博，你就站着，你跟我们说，你有什么感觉？刚才就不知道该怎么说
就是、什么不可思议是吧？对对对对对。而且他他刚才一个手出来的时候，我们还没有那么可怕，是人整个出来，整个人出来，而且空间就那么大。对。酷、cool.。其实还是很担心，因为真的是第一次表演。这个是在疫情期间设计创作的，所以第一次来展示。对，我们在这里要告告诉大家，给大家介绍一下他们老傅家。他们老傅家的这个傅家幻术到小傅这一代，应该有一百，差不多有一百，一百多年，对对。而且他们傅家有一个最厉害的，就是所有傅家魔术的道具，全部是自己研发，对，原创,、哦、原创的，全部都是自己的原创，嗯、原创对，很厉害，真的很厉害。谢谢，谢谢小傅，谢谢，谢谢。好，接下来再看下一个魔术。今天我的任务是抹除烦恼。首先呢，我需要一个人来帮我。一博可以帮我吗？一博，首先第一件事情，我要把你带入一个催眠的一个状态。我不希望你刻意去配合我，我只希望你对我百分之百的信任，然后仔细。听我的声音，好不好？现在开始。好，我会从一数到三。一，闭上眼睛，深呼吸，越深越好，缓缓的吐气。二，放轻松，从你的肩膀到大臂到小臂，蔓延到你的全身，你会觉得非常非常的轻松，很自在，很安全。三。当我叫你打开眼睛的时候，你所有的感知会变得越来越模糊。再一次深呼吸，缓缓的吐气，睁开眼睛。好了，一博，这边有个箱子，你看一下，但别看后面，这里面有某一样东西。眼睛闭上，好，手慢慢的伸进去，去感受，你觉得它是什么材质？它是硬的还是软的？硬的。硬的，呃，感受一下它的材质是什么？铁，是铁，也就是金属的。嗯，感受一下它的轮廓，感受到了吗？你觉得它应该是什么？勺子，勺子。好了，手可以慢慢的伸起来，睁开你的眼睛，我们往前一步。请问一下，勺子是吃饭的勺子吗？对，没错吧？嗯。你的感知不可能会发生任何的问题吧？嗯，我们绝对没有做过任何事前的沟通，没错吧？没有没有没有没有。我们来看一下这个所谓的勺子是什么？你是用这个吃饭的吗？来，首先恭喜你。好，谢谢。恭喜什么呢？恭喜你已经进入到了一个催眠的状态。接下来才是真正我的任务，我要将你的烦恼抹除掉。那么接下来，我希望没有的话怎么抹除？你们真的没有烦恼吗？也有可能有。好了，总有一样，它可能不是一个大烦恼，可能是一个小小的一个烦恼，但是它一直存在你的心中，成了了一个小小的一个疙瘩，时不时你会想起这件事情。想好了之后，我要你另外去想一个图形，来象征着这一个烦恼。嗯，来，我这边有一支笔。一波想着刚刚你脑海中的这个图案，拿着这个笔，在这个地方。待会呢，你就在上面画上图形，在下面签名，确保这真的是你本人亲自画上去的，好不好？然后我也不看，来，请画，简单几笔画的图形就可以了。画好图形之后，在下面签名。好，好了吗？然后接下来我要你闭上眼睛，专心的去想这一个图形。好，请闭上眼睛。好，别睁开。那我给现场所有人看，上面还有一博的签名。那别说出来，千万别说出来，因为我不想知道。好，所有人都记住了吗？有。好，记住了，非常好。好，一博，睁开你的眼睛，然后，请屋在这边，然后再也不要去看它。我要你去想，不断的去想，不断的去想这个图案。接下来我要做什么事情呢？我要在你的心中植入一个新的形状。如果我植入成功的话，你的烦恼它就会退去了。嗯，我觉得我可以试着这一个形状。眼睛先闭上，我给现场人看。如果我成功了，待会一博会讲这一个图案。好，一博睁开你的眼睛。你不可能会忘记你自己画下什么图案吧？不会。再问一次，我们有没有做过任何事情的沟通？没有
，你可以发誓跟保证吗？发誓保证。好的，我数到三，请请你大声的说出来，刚刚你画下的图形是什么？一二三，请说。三角。对不起，我可能没听清楚。三角形。如果我跟你讲，全场所有人。都看到你画的不是三角形，并且有你的签名，你会相信吗？哇哦，你一定不会相信。但你正捂着，对不对？嗯，打开来仔细看一下，这个才是真正你画的。感谢一博，同时祝福你所有的烦恼都可以退去，好不好？好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。小唐，小唐，来照铁牛。来了，你你觉得呢？你用淑女的样子评论，很淑女的样子，嗯，对，就是我觉得，嗯，我觉得真的很令人吃惊，这是迄今为止我见过就是很不可思议的魔术。难道世界上真的有魔法吗？太官方了。所以一博你是完全不知道，真的真的画的是三角，但是你后来打开看的时候，衣服上应该也没有什么东西啊。对啊。他那个牌也没，也是你对，也有我签名。你确定你没跟他配合？绝对没有。那我们相信你。哇，这个还是狠啊！能揭秘吗？能揭秘吗？不、哎、不，沙板以前就在团里，哦、而且家里他的您是，我记得好像我弟弟是魔术大师，所以这个您是能够看出来端倪，呃、能吧？应该是能吧？哇，对他应该是能吧？对。我们还有一个最终心愿，就是想看我们的韩哥变魔术。哇 ，unbelievable uncle！ 哇，这份儿太正了。呀呀呀！我飞起来，飞翔的桌子啊！要上菜了，嗯，好吧。哦，神奇，神奇。啥也没有。那小兔子，老板，哇，这个兔子好幸福啊！啊，小木木也开开始变了。哇
，感谢韩氏父子带来这一段喜庆的，哇，几个亲亲，哇，几个亲亲啊！方家国术，百年不换。这是谁？赵南子。给师傅拥抱一个。啊，父母太棒了，去吧！太棒了，好稳啊，台风稳健，真的。谢谢，我们非常感谢魔术师给我们带来新年的魔法，欢迎欢迎欢迎。好，刚刚我们看完这个魔术师给我们带来的精彩表演之后呢，我特别想问一下两位美丽的姑娘啊，你们认为男孩子会变魔术，在你们面前会不会显得格外有魅力？对，会加分，会加分，因为你会目不转睛的盯着他看。就会好奇，而且会自己会参与进去，我觉得哎，这怎么变的？对，自己想变。俩人一吃完饭，啪往地上一一扔一个烟，没人没了就直接、啊。下次再见。好单啊！留一个条下来下来，谁不买单就走。哦、<笑>我觉得呃要看变什么出来啊。他爸变出一张现金，我开心死了。<笑>峰哥好像也会变一些小魔术，我肯定会啊！展现一下你的魅力，你看，嗯，这是一副扑克牌，对不对？对，有人就会耍技巧，哎，我也会。会变这个吗？嗯，上海拉牌啊，可以可以可以。哎，我问一下啊，沙宝会不会变？宝哥，一点点呀，一点点一点点。来一个来一个来来来一个来一个来一个。随便拿一张牌。好。没有大牌换啊，看一下，给摄像机看，你给我们看，你也看一眼。哎，好嘞。好，我拿完了。来给我啊。放到里头，这张牌吧，我没看到吧？啊、嗯，对，自己随便倒一个，倒一下，随便倒。倒好了，告诉我。哎，胸有成竹，随便倒，随便倒，好了吗？好了。这样，我现在在前面把这张牌给你找出来，不算本事。我要从后面。哪后面？我后边。啊？我、啊、找的时候都不看，从后面找的时候都不看。嗯、我看看后边，肯定这张牌在里面吗？我肯定，肯定啊，嗯、还得肯定。你没有骗我是吧？没有啊。哎，我怎么觉得你在骗我？干嘛呢？你这，我手好酸呢、啊。沙宝，变个魔术不需要这么好的体力啊！沙宝亮，变魔术，好久没练他变得不清楚。小教堂，满脸的糊涂，他们抱着。哎，我担心这张牌不在这里面。你这铺的稍微长了点，哥，还不如我那拉牌呢。这个叫慢综艺，不是。现在给他拉呀！现在不能拉，先拉。对对对，拖时间，拖时间，拖时间。脖子后面，拖时间。野花园里的如今悄悄。拖时间，拖时间啊！哎，哎，找到了，找到了，来，找到，找到了。你刚才用哪个手摸的？呃，左手。左手啊！把这手点上这张牌。这张吗？翻开看是不是？耶、yeah, yeah! ！ Yeah! Oh! 是一张花牌。哟呵，哇，回旋镖还有。其实啊，王一博的魔术，哟，也是非常的厉害。是的呢。我们接下来就有请一博，一博来一个，来展现一下啊。来，好，王一博。对，呃，之前呢，我给大家表演过一些纸牌魔术，但是呢，今天呢，我来点不一样的，不玩纸牌魔术了，有，玩一个新的，呃，我需要现场呃有一谁带手表的人吧
，呃，就是普通的机械表，啊，当然肯定不能用我自己的，我怕大家会觉得我这个是道具，呃，哎，老师，哎，帮我拍一下，刚好我可以借用一下您的手表吗？来变一个比较有意思的吗？呃，这，老师，这是您自己戴的表，对不对？我可以检查一下吗？大家可以看啊，这是一个机械表，是机械表吧？我可以转动哈，大家都可以检查一下。啊，能转是吧？能转呀、啊。哦，能转，能转，能转，能转，能转，能转，可以转，可以转。我这么杠都转过了，肯定是对的啊,啊。可以了，来。哎，大老师，您说，看了我的眼睛。哎呀，不好意思。<笑>来来来，我看着看着呢。接下来呢，我会调到一个。跟你比较有缘的一个时间，哟，哎呦啊，跟我有缘，好，调好了，我现在放在这里，老师你可以看一下，表就在这里，我不动它，好吗？好，接下来一到十二，想一个数字，确定了告诉我，一到十二对不对？对，三点一四一五九二六。不能哦，不能哦，就说一定要整数，对不对？好，一个数字哦，不能这么说，那我就选八，确定吗？啊、确确定啊，八八，哎，好，哎，啊啊，然后呢？<笑>没没没，好，八号啊，老师，零到五十九，您再给我一个数，五十八，五十八，哦，八八，五十八，五十八，刚才。我在问两位老师数字的时候，我手没有碰过一次表，对不对？当然，当然，啊、对，当然，当然。所以呢，他现在翻过来不会是八点五十八？八点五十八。哇、啊！神奇！八点五十八，八五八。你表要还给人家？啊、哦，您的表。好神奇啊、哦！八五八，哇哦，这真是不一样哈！哎，你什么时候开始学这个？其实小的时候就特别喜欢，小时候就是一些小卖部啊，然后就会，就学校门口有一些魔术道具，魔术道具，然后那时候就特别喜欢。到后来，呃，跟韩哥出去录节目，我们就在国外，哇，就重新勾起了那个变魔术的时候的那个欲望啊！对，然后就是借了一次舞台，然后又重新学习了。是，其实喜欢魔术的人很多，但是真正意义上被大家熟悉的魔术师真的屈指可数。就为什么魔术师这么难出来？魔术的门槛其实比较高，而且这个门槛在这个门的里头。外面的人一看魔术，可能随便学两下都可以成，但是一进到这个门槛里去以后，要学很多很多门类的知识，物理的、化学的、心理学的各种各样都有。所以要把这些知识大概有一定的储备量的话，大概需要我算了一下八年的时间才可以胜任。我们周围的一些这种晚会啊，节目也好，太不容易了。我们现在问一下林东啊，因为你出生等于就是魔界中人了嘛，那会不会需要的时间会短一点？可能很多就是不是家传的人，他可能要。知道这个方法就是比较困难。我反正有记忆，开始我爸就每天要在我面前做各种试验嘛。所以您家过节、春节上菜的时候都是，哎呀，快点，这个人拿出一个，一关灯家里边你就全没了。但是，但是问题是，就是你作为一个魔术师，我是觉得。他这个练习很枯燥，有一个事情对魔术来说就比较不公平，比如说是歌手，就他每次都可以唱同样的歌，但是一到魔术就要你演不同的魔术，所以我们老在创作，每天要在自己的这个道具房里就就想各种各样的问题。其实，呃，魔术师非常辛苦，就是他一个很小的动作，他必须得先让自己把自己骗过去，他才敢去骗别人。我觉得现在还有一个很大的原因就是自媒体的那个。网络短视频啊，很多的那种破解揭秘，最可恨的是什么呢？很多破解还不不一定是真的，就是他破解的不是正确的，还瞎说呢，是吧？对，然后还影响到，哎呀，那一些对魔术有憧憬、有梦想的年轻人，所以我觉得这个是真的要倡导一下。对，啊，这个抵制魔术，同意同意，特别的同意。我也举双手赞成这个事情。每个人其实都喜欢魔术的，因为那是一个美丽的梦嘛。任何一个魔术师，他是靠自己的一个想法，靠一个团队的努力，千锤百炼，最终才把这个作品呈现出来。你就用心去欣赏，感觉这个梦境的美好就好了。我想问一下那个严冬，就中
国魔术它有什么特点呢？魔术它是一个外来名词，汉朝的时候就叫幻术，再往后叫戏法啊。还有百戏，百戏里边也有魔术，其实就是杂技的意思。嗯，清末的时候，外国人有到中国来表演，那个叫 magic， 所以我们这边就翻过来叫魔术。咱们光从魔术的方法来说，因为魔术它有一个隐蔽面，所谓隐蔽面就是不能让人看到的那一面。中国魔术隐蔽面朝下，我们演仙人摘豆，把豆放在碗里。碗口是朝下的，演那个古彩戏法大袍子，袍口是朝下的；演罗圈线彩，那个两个筒子也是朝下的。嗯，因为中国古代的艺人，特别是大,大街上，对撂撂摊儿、撂地、撂地演，天桥撂地，所以他四面有人围观，所以他必须是把隐蔽面隐藏在最下面，下面不可能有人。那么西方的魔术呢？他隐蔽面朝后，嗯，因为他们在剧场、在舞台表演。观众不可能上台到背后来看，所以他们把这些秘密就藏在后面了。所以简单的从这个方面来说，就是这样一个区分。我接下来给大家变一个以前的老先生教我的一个小小的古彩。哇！这是两个硬币，一个手抓一个，紧紧的抓在手上。看好了，这个手有一个，有一个，这个手也有一个。这个戏法的名字叫做金钱过目，我等一下在这里画个十字，把这个钱一拍、啊，给拍下去，拍下去，看好了，这个手一个，哎，这个手有一个，一个，抓紧了，抓紧了，十字，画个十字，然后我说走，走你，没了，您看看，下去了 ，disappear， 那、哎、这怎么变的呢？像这样的一个魔术啊，嗯、最关键的其实是说话。哦，然后重复同样的动作，让别人误以为你做的每一个动作都是合理的。我是集中注意力看你的那个动作的，就是，是吧？没有瑕疵，前前后后都没有问题，就是在下边这个。对，他他因为他的底儿是在这，在这个下面啊。那我特别想问一下，严龙是因为家传嘛？男子是呃怎么是开始接触魔术？我入行比较晚，那个时候我们每每个上大学新生都要去军训嘛，但是晚上的时候呢，我们必须要有娱乐活动嘛。然后呢，还有一个同学，同班同学，他是玩魔术，嗯、魔术是下到三岁，上至九十九岁，看到一个东西消失了，他一定会很惊奇。所以从那时候开始，我觉得。我必须要学会这个。凯伦呢？我是小时候八岁，我父亲他不是魔术师，他是乐师。然后有的时候会看到魔术表演嘛，哇！我一看到就好崇拜，我就觉得这个是魔法。我就跟我父亲说，我要学魔术，你帮我买一副扑克牌。我父亲说不准学魔术，给我读好书。我特别爱啊，我就拿了一些卡纸，我就自己做了一个扑克牌。哦，这是你自己手工做的是吗？对对对对，很可爱，很可爱。啊，这个好玩。好，你看第一个。牌盒自己画的，里面的牌，哎，这就是老 K 啊，这个是，哦哦，你可能看不太懂哈。国王一个国王，你看黑桃五，每一张都是我自己画的，很可爱，很可爱。哦，酷酷酷。后来我父亲他说你好像真的很喜欢魔术，这样子吧，如果这个月。不善言语，班上没有人知道我叫什么名字，我都坐在最后一排。然后自从拿了那个魔术礼盒，变了第一个魔术，很快的，全班就知道，哎，我们班上有一个会变魔术的叫胡凯伦。很快的，全校也都知道我的名字，开始顿时间我变得自信了，我都会回想起当初我做了这个扑克牌。我后来发现，其实人只要有信念，可能你的美梦就会慢慢的。成真哦！最后我就成为了一名魔术师，变成正常的牌了。不过你看看人讲故事中间，是不是？对，而且魔术师这种语言是很容易把人带进到一个情境啊，感觉是个励志的故事。结果八十个魔术，我好酷哦！哎，想到魔术师就应该没有想象中的那么简单啊！除了要练手法之外，还有很多，是不是扑克牌算是最基础的，就必学的？基本上魔术师都会，都会学这个啊。对，还有一种就是纯手法。我都不好意思再拉了。其实也有这个啊，就是啊，对，你看，哇，没有，哇，哎呦，哦，这种，这种就我教，我教给你们啊。
这是最简单的手法，还有那个，还有那个面，对不对？哦，香水奶白。这个手法已经很专业了，对，这已经很专业了。小唐，你在干嘛？在学你背呀，对不对？小唐，你来，你先学一下，啊，啊，弯过去，啊，等一下，这这这样，你的手应该可以啊，这样这样夹着，哎，是，哎，你你看，这这第一步是什么？第一步是这样的，第一步是这样，这样一推一推。推推推推哦，推两个，对，然后变成这样，兰花指夹住、哦，夹住，打开。哦，哇，酷！对，哎，这这样。哎呦，可以，可以，可以，可以，小唐有新技能了。来来来来，还有没有什么其他手法？男子，啊，我我刚才呢，看到凯乐老师用了一一整副牌，我只用八张牌，你帮我检查一下，确定只有八张，正面、背面都检查一下，没问题吧？啊、我今天给大家演的这个呢，是一个非常出名的魔术技巧，叫做海市蜃楼。来来来，这个名字够大的，仔细看。呃，这里有圈和 S， 你选圈还是 S？S。选 S， 好，我用你喜欢的牌。我把所有的圈用这个筹码压好，仔细看。所有的 S 在我手里面，但是一瞬间，它就会变成。圈不止第一张，还有第二张，仔细看，就像刷子一样，就在你眼前。欧、oh、耶、yeah! oh yeah! oh yeah! oh yeah! oh yeah! ！是什么？欧、oh、耶、yeah! 是什么？欧、oh、耶、yeah! oh yeah! ！第三、第四张一起，仔细看。所以，刚才你看，全部都变成了圈，对吧？我说的是海市蜃楼，它只是一个幻觉。Oh yeah! 其实，所有的牌又回去了，所有的牌。全部又变回来 S， 那当然，这里依旧是所有的圈。哇，这个厉害！这个是真的还是假？你就这么近观察，你都没有看出，而且你眼睛都没眨一下呢。我眨下眼。这个真的就是普通的。我的牌跟你的牌是一样的。哇，这个厉害，这个厉害，这是手法的厉害哈！人家常年这个就是哇，这个太凶了，这个。这一段呢，包括像刚才 Kellen 啊。全都是纯手工酿造的，那刚才那段表演。那我们这边建中哥就不服了，我们也会纯手工的，也会哦。谁一给我盯死他？好，来了。什么叫纯手工呢？常常魔术师呢会通过一些奇怪的技巧啊。哦，这是真拉，真的真的真的。你瞧人家人家拉牌，四张 S 牌这里，纯手法，我把牌分成四等份，四张一里，随意的选一张，喜欢哪一张？好，我们把它摆在牌中间，帮我推进去。OK， 确定在里面吗？确定在里面啊、哦，这是纯手法，没有任何技巧，没有任何道具啊、哦。再随意选一张，呃，红桃一样，我们将它怎么样呢？切到整副牌里，再加一叠杂牌，一样，再来一张 S。哇，这手法哇，它怎么倒？好，一样呢，把它给收进去，就把它给收进去吧。好，重点来了。还有最后一张，跟着一叠杂牌，没错吧？将它收起来，要经过我的手，稍微的切个牌，再过个牌。很多人会说魔术师动了手脚，四张 S 应该在下面，其实没有。有人说在上面也不对，也没有，它在中间嘛，对不对？注意喽，第一张在哪？哦，一扔。如果没有猜猜错的话，第一张在这。第二张在哪呢？下面没有，上面也没有。第二张在哪呢？应该是在这个位置。直接扔出来哦！第三张在哪呢？等一下，眼花了。这次我数字朝上就可以看清楚了。第三张如果没有错，应该是在这个位置。哇！还能这么这个难？第四张最后一张，下面肯定没有了啊！在你的嘴里，上面也没有啊！不要！在哪呢？一、二、三，麻烦您帮我打开第四张 S 黑桃。哇！哎哎，不对，你看，哎，好这样。七，七它是有寓意的 ，Lucky Seven， 一二三四五六七七张，哇，好厉害哦，小唐 ，Oh yeah， Oh yeah， Oh yeah， 
怎么样，心仪？这个目瞪口呆了。我都我看眼睛都花了，就是没看出来有什么破绽。天哪！好，接下来严冬啊，严冬。呃，其实我都不用事先准备牌，你看，在建中这里我就找到了一副牌。哎呀，啊，哇！就说实话，虽然我是出生于魔术世家，但是我爸爸从来都不让我碰牌。为什么？因为他觉得魔术师用魔术手法去玩牌的话，很容易对。犯错误、哦嗯，所以呢，我的牌都是自己偷着练的，啊，但是每练一次呢，我爸就会发现，就会把他们没收，但是我又会有有牌哦，没收了还有牌，哎，没收了还有牌，原原来、啊、有一次他就说，你再看到你玩牌，那我就真的是不认你了，那这样吧，我就在学校里、班级里上课的时候就这样教练。这次真的没有了。哇哦 ！Oh my god！ 这个手法也是很难的。啊！哎，我，哎呀呀呀！啊！啊！啊！哎，我，哎呀呀呀！那你是在，你在吐，你在吐纸。瞪出个什么来？是怎么回事？你没瞪完呢。老师，你再你再翻一回拍照，让我让我演一个这个可以吗？你再你再翻一回拍照，让我演一个、啊、好吗？谢谢。刚才有点湿了、啊，没有了。哎，哇！啊、哎呀，你这什么呀？老断呢？我想不到任何的点可以加这个，只能我告诉你，玩牌玩久了以后，人是会有一种特殊的反应的。什么反应？就是，呀、啊，我吐牌。哇、哦！来拍一个，好事成双，嗨啊，两个二，哎，好事成双，哎，两个话筒，哎，谢谢啊。特别想问两个女孩子啊，如果说男孩子用魔术的方式来向你表白的话，会不会让你会在梦幻里面那种感觉，就突然间变出一朵玫瑰花，然后玫瑰花噗一声就没了，然后那个玫瑰花一开，里面一把戒，就是一个戒。会比直接说的话应该会加分吧。那有没有什么魔术是可以对女孩子表白用的？跟女性异性表演的魔术、啊，来来来，这里呢有一副非常普通的扑克牌，一样随意的从里面抽一张，这是要教各位的哦，所以大家要注意看我，会教您的，记好，给镜头看一下，好了吗？把牌放上来，接着呢，整副牌就这样搭下去，没有任何问题吧？弹个响指以后，你会发现，哎，有一张牌怎么样？反过来了，对不对？这个是您刚刚抽的吗？哦，我没有说是您抽的牌啊。重点是它一样是个八，刚刚是 lucky seven， 是 lucky eight， 一、二、三、四、五、六、七，第八张您刚刚抽什么牌？呃，梅花锥。梅花锥在这里，重点来了，重点来了，这不是重点啊。前面这几张牌呢，刚好是五。二零一三一四，这个有点讨厌了。哇，反正我要是女的碰见这样男的，绝对不跟他好，因为他他肯定跟好好多人变过这东西。要不然手法没那么娴熟。哇，这个太厉害了，这个没有技巧的啊，可以马上教各位的哦。教教教教教，来来来，首先。要先找到五二零一三一四，今天要找出一张八，然后呢，其他的牌组啊、呃，洗乱没有问题的，把这张八呢倒扣过来，哦，接着把这个标记了，所有的牌摆在这个八上面，就整个反过来就这样子，哦，正常你只要给他抽中间这里就可以了，好，随意抽一张，不管他抽到什么，好，梅花二，你只要把剩下的牌呢放过来，把他的牌放在这里，把这一叠。盖上,盖上去，然后将它打开，自然而然就会看到那个八、啊。啊，肯定说，哎，这不是我的牌哦，没有人说是你的牌哦。重点是这样，一二三四五六七，第八张就会是他的牌，然后把这些牌反过来，刚好就要说五二零一三一四。耶、yeah! oh, ，好厉害啊！这个又好学，又有意思，可以藏很多别的话。欠我的钱赶紧还，一翻开是那是那个字儿。哎，王一博，王一博，拿皮筋给你，峰哥，峰哥来，嗯，峰哥，你去跟小唐变一下，去
来，小唐，请信，伸出你的一个手指，现在把这个皮筋套上去，然后我的一个套上去，然后呢，我把它转过来，捏住，然后我们两个对上指，只要我把当中一松，一松。你看，他还是绑着呢。哇，哇，这个戒指好漂亮啊！<笑>注意你的注意点，变完皮筋戒指没了，是不是？来，男子，男子再来一个，男子。好。呃，戏拍。刚才我看到小唐在旁边已经练了很久了，非常熟练了哈，满意了吗？你要你要像前方那样拉一下牌吗？算了算了，搞不到。你帮我伸一只手指，一根手指，拿呃摁住一张牌，任任一张任一张啊，拿走拿走拿走，自己记一下，自己记一下，记一下以后给镜头看，给大家看，我不要看，我看地下。好了吗？好了。好，任意位置放回来。哦，我随便放。对。好了。我数三二一，你就往里面放。三。我已经放完了。放完了已经。放完了。<笑>好，完蛋，砸了，砸喽、啊，没关系啊。<笑>我往下接，这个才是今天魔术魔术师的坎儿哎。怎么往下接？没关系，在这个时候我们需要用到的是手机。哎呦，如果我不能够直接用手法找出来的话，我们就用手机找出来啊。好，也同样是计算器，点开，这是普通的计算器啊，每个计算。每个台每台手机都有的，没问题吧？嗯，没问题。好，你的生日是几月几号？九七年四月二。说话有日子，呃呃，不能说呀。可以，哦，可以啊。姑娘，这姑娘，哎呦，你不介意啊？九七年，嗯，然后零四，对，然后零二，零二，嗯，从现在开始，这个计算器就跟你有某种默契的联系了。嗯，仔细看，轻轻，哎，咦？计算器就崩塌了啊！没有你的世界，这个科学的东西也没有意义了。你看，所有的数字全部都崩塌了。但是如果我在空中抓一把，放回去以后，你的世界马上又会回来。哇、哦，你好厉害啊！大家可能在现在就开始鼓掌了。哎，其实没有什么，告诉大家，其实还有更厉害的，请你按除以，按零。任何数字除以零都是不能被除的，对不对？对。但是今天不一样，今天因为这个计算器是属于你的，所以它会发生一些奇妙的变化。你刚才那张牌是什么牌？我要说吗？可以说出来。红桃八。按等一号。你是谁？太失望了。停一下，停一下，停一下，停一下，停一下。我说音乐停下，掌声不要停。哦如果我只给大家展示一个这样的东西，大家一定会觉得可能是一个特别书写的一个程序什么的，对不对？嗯。但是仔细看，这个东西，并不是一个程序。我知道冥冥之中你今天就会选择它，因为它只是一张照片。这张照片不是随意的一张照片，是我昨天晚上发的朋友圈。如果有我朋友圈的话，现在可以打开看一下，是今天凌晨发的。如果看到的话，麻烦给我点个赞。真的有，真的有吗？哇、哦，这么吓人呀、啊！哦、oh, wow. ，真的有。看一眼韩哥的那个朋友圈。哇！哇！什么？又吐了，又吐了，吐了不敢相信啊！又吐了，啊！人人不敢相信啊！这个太狠了。就好害怕，就感觉那个自己就是什么秘密都被看穿了。那都还好，我觉得他刚才那个，他他在那个画能突然间那个崩塌，然后又回来，哇，那个好神。这个给女孩变完应该会嫁给他吧？太容易心动了，这个。是这样啊，难得请到几位魔术界的大咖来到我们节目啊，当然不能只看他们的表演。新的一年我们要做自己的魔术师，今天我们要跟我们四位魔术师进入到一个魔术空间。来学习生活当中的这样的一个小小的魔术，给身边的朋友、家人带去一些过年时候的一些快乐。马上就要过年了嘛，对不对？对。好，接下来我们请大家自行组队，选择想要学习的魔术种类。一个小时之后集合，开启我们的魔术大秀。
Oh yeah! <laughs>哇，我们有几个房间？炼金术，炼金术，这个应该是小唐最爱。我最爱。小唐最喜欢炼金术。我姓钱，我也得炼金。炼金是。走，我们俩。那我们两个选炼金术了，好不好？你俩出来就变成俩小金人。我看第二个是什么？纸牌近景。这得有点本事。你这是艺人，那你来吧。好，我我喜欢近景。你喜欢近景啊？好，来，去吧去吧去吧。需要三人，念动力，念念动力，不是念三，念动力，对对对，别点，扎吧，扎吧，太好了，好，我看我的啊，加油加油加油啊！哦，是这位老师啊，老师好，丁老师哦。电梯向上提醒您稍后看点，您今天一进来这里，就已经有魔力了，真的。<笑>你这是不是你？为什么我会这个？妈妈，原来这个是，真的以为这个是你那个魔法的好傻啊！哦，转起来，转起来，快快看，我身子怎么了？啊，快看我身子怎么了？难受了吗？嗯，真的。嗯、猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上。现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出，上网课就用猿辅导 APP。哦，是这位老师啊，老师好，欢迎来到我们的念动力大型幻术的魔法教室。嗯，好。首先呢，我先来表演一个最基本的念动力啊。啊，行。这里呢有一个笔盖，嗯，有一枚硬币。什么叫念动力呢？就是现在如果有风啊，或者是不要碰到桌子的情况之下，有可能让那个硬币掉下去吗？有啊，你万能呢！我你干什么？你干什么？<笑>我信了。好来来，念动力，一二三。不可能！哎呦，哎，不可能！哎呦，哎。哎呦，我看着害怕，你不，哎呀，行行行，然后你回去还有什么呀？这个好难吧？应该，这是我要做的呀。对，哦，哇，那那个，所以您您先试试，所以待会儿我要跟你学，对不对？您先试试能不能把它碰掉？不可能，我没有那么强心念。我，哎，哎呦，我连课都搁不上，那玩意儿对不起了。来，下面有点胶，其实很好放的。好，哎，碰上了，然后就把这个盖子盖上去，别碰着啊。好，接着您只需要做您想要做的表情。我想要做的表情。嗯。<笑>你是是不是你？我跟我一点关系都没有。这样的这样的才艺，对啊，已经把功传给你。您今天一进来这里，就已经有魔力了。真的？对。哇，我好厉害！这真的是我变的？真的是你变的？啊！哎，好的。真的吗？啊！我为什么会这样？这是我的。为什么会这样？哎，韩哥，哎呀，韩哥来了，哎呀。哎呀，这到时候你就目瞪口呆吧！大型魔术，一个比一个大，真的假的？我现在我我现在都把自个儿吓坏了，我都不相信我能有这样的魔法，<笑>他们一直在骗我。这是你的吗？不是这个，就有一个笔帽，然后那个笔帽搁在这儿，我把这个搁在这儿，然后这个搁在这儿，然后我三二一到，哦，我真的我不可能会这个，谁会？他不知道，真的，隔空打牛，我没，我都不知道为什么。你们您试试，三二一，走！哎，你来，好，三二一，哈，哈，哇！为什么我会这个，妈妈？我怎么了，妈妈？我不是这样的人呢。我不是你的儿子，<笑>我怎么变成这样的人了？我是来自害羞。我是不是你亲生的？我怎么我我我真的会这个了？我不知道为什么，我真的没有骗，我不知道我为什么会这个。啊！维权做不到，这不可能。以前，他的身子已经没有了吗？哇！什么？去哪儿了？
哈哈，大家好。那么今天呢，我给各位表演的就是叫做意念魔术。什么叫做意念魔术？就是一起念魔术，跟我一起念。好的，我的魔术表演完了，谢谢。<笑>那么我们知道，新的一年每个人都有每个人的愿望，有的人想有钱，有的人想变瘦，而我的愿望就是想把这个笔帽放在这儿之后，上边搁上这个硬币。等会儿啊，搁上这个硬币，再扣上这个小杯子之后，我能让这个硬币通过我的意念，梆叽一下掉在盘子上，这就是我的新年愿望。然而，这个世界上除了我之外，没有任何人可以完成我的愿望，只有我自己可以。我相信我自己。三、二、一，没有掌声太棒了，因为这是我个人愿望。好的。那么，我的意念魔术已经变完了。我听说有一位大侠，他会把我这个魔术，魔术还行，我这个魔术彻底弄垮。他是谁呢？他就是我的宝哥，水墨。你这个魔术吧，我跟你说啊，咦，很难来嘞。那个签个名字吧。对，这是我刚才我用过的硬币，好吗？硬币，哎，好嘞，好。现在变成了十。OK， 看一下啊，普通的一个硬币啊，放在这个手里边。哎，哎，在这儿，哎，放对了，有一个小酒杯。哎，你看看，桂花活。哎呀，你看啊，你看看啊，普通的小玻璃杯。哎，没少上酒桌啊，来，那是，哎，放在这儿，这是。杯子，哎呀，这个杯子放反了，好像啊，这个杯子放反了，好像啊。啊，这个杯子好像放反了。OK， 我是这样放。谁是大师？好吗？我的意念告诉我，你的杯子放反了。你要这样演下去，整个魔术就垮了。我这大小我弄混了，这个杯子才是正的。对对对,对啊，对啊，来，这个魔术果然是个魔术。现在我要把这个硬币拿起来。哎，拿起来，隔空投放，看清楚了啊！一二三，走你！你看，哇，怎么可能 ？Impossible！ 怎么样，服不服？我肯定服啊！但是问题是在于，因为咱们两个刚才都是小试牛刀 ，OK？ 因为最重要意念数是什么？是能够让人漂浮起来。有请吴学义。神雕，魔术。今天呢，我要先给您做一个小的催眠啊、哦，然后呢，这样之后呢，你就会感觉紧张的工作会感觉到无限的放松，好吗？嗯，你现在已经困了，对不对？好了，三二一，我怕你已经困了。好的，那么呢，现在呢，我们要有请我从拉斯维加斯花四十五块钱请来的这位助理。好的，你好，你好，你好，大家可以看见，本身是个板子，然而它确实一张床。好的，吴英仪，哎，请您先上炕，来，好，来啊，好好，好，坐在上面，把您的玉体伸开，然后呢，这样横着躺，躺躺躺躺起来，好吗？好，谢谢，感谢你的参与，期待你的下次光临，好，先往下走，好，谢谢，谢谢，就感觉浑身非常的放松，对不对？跟躺在了云上一样，嗯，完全没有任何紧张的感觉，哈，啊，那么呢，漂浮术。我一说飘，你就浮起来，这就是漂浮术的精髓，好吗？等会儿还没盖呢，大哥。哦哦，还哎，对对对，不是，我先还没盖我。我的意思是说，对，我先给他裹起来。对，冷冷冷冷冷冷冷，不怕，给你盖上点小被子，好吗？哎，给你裹上点啊。来，哎，那么下面我就要开始把它扶住。当我撤下椅子的时候，它是否？能够飘起来呢？跟我一起倒数三个数：五十七、八十九、一百六十六。来，哇！好的，掌声，疯狂狐狸 ，magic， 圈圈圈 ，magic， 圈圈。哦，对对对对，放圈。等会儿，对不起，吴天宇啊，现在有一个圈儿。然后，然后这是说明他。完全是没有任何的阻碍，好不好？对不起，吴先生，受苦了。好的，谢谢，掌声再次鼓励 ，Magic， 三二一，行，好嘞，谢谢，谢谢轩姨啊。这个颈椎病哦，睡得非常的舒服。
。然而大家知道吗？其实我刚才只是一个漂浮术，真正最后的压轴表演是我们的大师。花花大师，对，<笑>准备好了没有？准备好了。里边是空的，对不对？哎，上下左右什么都没有。来，妹妹，请进。这是你的按摩床，看好喽。哎，对，走着，别紧张啊。好，千万不要害怕，好不好？我现在问你，准备好了吗？感觉好吗？好了，可以了。好的，我给你放松一下，睁开你们的双眼。脖子要不舒服就告诉我啊！好，哦，转起来，转起来，转起来，一圈，两圈，感觉怎么样？感觉好像腰上舒服不舒服？有点不对劲儿。有点不对劲儿吗？快快看，我身子怎么了？啊！快看我身子怎么了？难受了吗？嗯，真的，他已经转了三圈了。什、啊、么？麻花，你成麻花。好点没有？好。刚才我是往哪边转的来着？我该该往该往右了啊！现在该快往变回去。现在该往回转了是吧？对对对。松、哦、绑。看看一圈，轩一能不能回到？最开始的美好呢？三圈，这个这个这个魔术啊，治颈椎病，以后有颈椎病可以找我。好一些没有？好像好一些了。真的吗 ？OK。有一点小瑕疵，但是呢又不会给人家感觉有呃很尴尬，而且真的在一个小时不到的时间里，要能够学会，而且能够直接上台表演，我觉得实在是非常非常的厉害、啊。哎，一博，快来快来！哇，我今天教你的这个，目前。没有魔术师在电视上演，对于魔术师来说也是一个新节目，所以你的压力会有点大。所以说那些老师都没有看过，呃，对他们都不知道。哦，真假？他们都不知道。哇，哇，这个就是你的独门绝技了啊！好，好，教你了啊！嗯嗯，好，这个东西叫做金钱进化论。嗯。哎，原来这个是。哇，我真的以为哇，原来是，真的以为这个世界上有魔法，好傻、啊，<笑>原来是这样的。怎么样？怎么样？就是在练，学的太快了，还是喜欢。来试一下。啊。嗯。Oh no. 刚才没准备好，没关系，没关系。嗯，韩归来紧张了，可以了，我觉得很好。可以，可以，可以，可以，可以。所以，魔术你就记得，一定不是快，反倒是慢，就是稳。哦，对，都做到位了。啊，对吧？都做到位。对，对，就是要慢。其实魔术一定是慢。很好，我去看看他们那边。好好好，哇，这个这最不用操心了。峰哥那边操碎了心。<笑>来吧，下一个，这一招叫做拨云见日。拨云见日，听着有点哎，有点厉害啊。有点厉害。就是排而已，这个呢你比较擅长，而且我看一下你的手，你的手，你看这个手指很长，这个很适合玩牌啊，我觉得没没什么问题。而且我之前也看过你。在晚会上面表演魔术，啊，这个魔术你的手法上你是绝对可以胜任的。OK， 好，我现在要做的事情是，我现在要做的事情是
把这些这样洗到一起的盘，你你给它试一下，对，把交叉在一起的一的盘，一张一张的翻过来，这样就是强调它的难度，对吧？哎，不用在这个时候翻，你直接跟他说。你做这个动作，他在做这个动作的时候，你其实就已经吸引了他的注意力。嗯、这个时候，你直接顺势就抬起来了。具体画面什么位置最重要？我怕我说不好话，因为我不是一个就是在表演过程中会用话去拖时间的一、嗯、一个节。对我怕就是把话说不好。那我我觉得就酷一点吧，不要说太多话。好，我我的风格，对你的风格哈。我们再把这个复习一下。对对对，好。Hello， 大家好，我是王一博。新的一年，我希望大家都有好财运。现在，我教大家如何以财生财。接下来呢，我要表演一个很神奇的魔术，但是呢，我需要一个嘉宾，峰哥。哎，哈哈，我我就是那个幸运观众。哎，也该折腾折腾你了。哼。来，峰哥，嗯，帮我随便选一张牌，随便选一张。对，就这个吗？确定吗？嗯，好，拿走，给大家展示一下，同时自己也记住。我不看。<笑>好，交给我。接下来呢，我把这张牌任意的插入这叠牌中间。嗯。好，插到哪一个位置呢？不重要，但重要的是，接下来我要一种很特殊的洗牌方式，很特别吧，很奇怪的洗牌方式，就是把每一张牌正反面交叉洗在一起。哦。峰哥，可以帮我用你的双手把它合起来吗？哦，哎，都歪了。没关系，你看，每一张都非常的乱，对不对？是。好，接下来呢，帮我用你的双手摆一个这样的姿势。对，来，好。我们再仔细看一下，每一张牌都非常的乱，对不对？嗯。好，帮我拿好它，拿住，千万拿住，稳住。好，这个时候呢，哎，峰哥的手机在，我在兜里。来，打开，我帮峰哥记录一下这个混乱的时刻。好，手机呢，我们先放一边。嗯，帮我把牌合起来。不要想词儿，还没想起来。下一步，刚才呢，我们把每一张牌都正反面的交叉的叠在了一起，是对不对？嗯。接下来我要做一件很难的事情，就把每一张牌都翻过来，正反面全部翻过来，同时找到你的那张牌。哦。接下来是一个很难的时刻，我要运一下力。这个魔
计，好闪呐、啊！哦，已经已经可以了，来看好。嘎嘎！我把我的所有的内力全都贯通到这一副牌里面了。接下来大家仔细看好，所有的牌都背过来了，只有这张牌。就是这张。当当当当当！等一下，还记得刚才我拍的那张照片吗？对啊，我很帅。峰哥，可以打开来看那张照片，给大家展示一下。哇，我的汗毛都竖起来了。什么意思啊？就是我刚刚拍的时候已经是这个样子了。但是明明刚刚是有正有反的好多牌，哦、掌声！哇，太厉害了，太厉害了！一博让我觉得很惊艳，就是他理理解能力非常非常快，虽然他不是那种特别善言谈的人，但是他一剪就透，就是个专业魔术师啊！这个炼金术到底是，哎，他听着很神秘哈，是真的是变，真的是变金币，变金币，变金币的魔术，招财进宝。水是财富的意思，财富的意思。哎，大家水平时用水来养鱼，平时用水来养鱼。但是你们知道，在中国，在古代，古人用水做什么？古人用水做什么？炼金子。炼金子，哎，这个练的不错哟。炼金子。这时候把水蘸一点在手里。这就出来了！哎呀，魔术大师来了！怎么样？怎么样？大师来了！大师来了！不错，这个真还还行，得到了傅老师的肯定。那现在我当观众，你能可以啊，可以啊！啊，今天我们给大家表演一个魔术呢，叫做炼金术。哟啊，呃，我们知道啊，这个这个呃呃，我这儿有一个东西，有，先请大家看一下啊。这什么啊？一缸清水哦，你先让观众坐下哦。对，所以<笑>走了，走了，走了，听你说半天，什么呀这是？请上座，来，请上座，请上座。哦，<笑>半天了都不知道坐，走了，蘸一点放到我的手上，这就这这这这啊！我这一眼看过去，在这儿。对，在这儿，我我对、嗯，这就是傅老师的经验了，是吧？啊、来了啊！我要告诉大家，哎，你看啊，你你端着你端着吧，你看啊，我如果在这儿演的话，看好了，呃，看得见看得见。小唐就变完了以后，你是从我前面走还是从我的后面走了？前面。你看啊，真的。这个时候如果说这个人的眼睛是跟着小唐走，就不会漏。对。他如果还好奇，嗯、啊，就是小唐，你你你变完，你来来，小唐变完了，嗯、啊，你走了。对，哎，哎，你看，这太可以了，这太可以了，咱俩蒙蔽双眼了就，哎，歪着头，歪着头，蒙蔽了，你这等我们变完了啊，变完。天天向上提醒您，稍后看点。今天给大家带来炼金术，这是一缸清水，也不干净，看着。宝哥，您张嘴。张嘴张嘴，宝哥显得特别的傻。三宝亮吧？哎，炼金术的终极奥义，看好了，走你！刚才打开看到的是什么？是。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出，上网课就用猿辅导 APP。天天向上指定补水护肤品牌温碧泉，秒补水顺润透，补水就用温碧泉。今天我跟小唐啊，给大家带来一个魔术，叫做炼金术。我们请现场一位愿意配合我们的观众来跟我们配合一下这个魔术，好不好？好。来，我们就请大老师。旁边的宝哥
，我的热热身啊，我来我来啊，好不好？好，你好你好你好你好你好你好你好你好，宝哥你好你好，来来来，先让宝哥坐下，然后给您发一碗儿啊，发一碗儿哦，这个不是普通的碗，这个叫聚宝盆，聚宝盆，对，哎，聚宝盆，这是化缘的感觉啊。我们这个魔术为什么叫炼金术呢？为什么呢？大家都知道啊，水是干什么用的？洗衣服、啊、泡方便面、鱼。大家看，我这儿有一个东西，哎，这是一缸清水，对不对？也不干净，我看着。这我得我得得举多长时间啊，大哥？清水，<笑>然后，哎呀，头皮，水生木。哦木生金，木生火，木生火，火生土，土生金，所以水里面能炼金。往这儿瞧来，哎，我、哦、说半天是这么个事儿啊。哇哇！你的金戒指，你走你！哇，这就来了。好，哇！哇哎，谦哥，你这个呀就太抠门了。正所谓君子爱财，取之有道。哎呀，你知道道是什么吗？道是什么？道生一，一生二，二生三，三生万物。哇，谢谢啊，谢谢啊，谢谢谢谢谢谢谢谢啊，谢谢啊。我再跟大家说，过,过年有钱花了。哎，这个有水的地方就能生。宝哥显得特别的傻、啊。是、啊。傻宝亮吧，傻傻宝亮，傻宝亮。哎，大家知道人体的百分之七十是什么？水啊，是水分。哎，来往这儿瞧，宝哥，哎，啊、我看看头发里面有一个。哎，再看肩上啊，肩上，走。哎，我有点那个。哎，出来了。宝哥，您张嘴。姚先生啊，张嘴张嘴，来来，接着接着看，哎哎哎，呜、哦。哎、真是积少成多呀！就是你知不知道，最近就是长沙，就是很潮湿，在下雨、哦。下雨。你知道那个空气中吧，有很多的那个水蒸气。你知道水蒸气，那个那个就是可以变成什么吗？你别着急，你别着急，你慢慢说，别、啊啊、着急。你知道，你知道水蒸气可以变成什么吗？变成什么？哎，可以变成金沙。哇，好家伙！好家伙！对，厉害吧？厉害厉害！你知道金沙还可以变成什么吗？还可以变成什么呀？可以变成金元宝。哎哎，我您往这里放，您往这里放。这个算了，太贵重了，我自己留着。对对对，不舍得，光给零钱，整个不给。我还要告诉大家啊，这个炼金术的终极奥义在于什么？在于把金子。变成生命，哎哎，这一步是最难的。对，来走着，看好了，走你。这是我这个。哇、啊哦！发生什么了？越来越多。嘿，我们借着这一缸小鱼，一缸金币，祝大家年年有余，年年有余恭喜发财。这我这我就搁兜里了啊！谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢这位幸运观众啊，很意外。然后整体呢，有喜感。一个很正经的魔术能这么不正经的演，居然那么好的效果啊！所以我觉得很开心。行为预测，嗯，就是他。哎，老师，孩子，欢迎光临，选的好，就是就是就是。我我先示范一次给你看，好不好？ Okay. 好，这边有个本子，嗯，你看啊、哦嗯，上面写的弹珠、雪糕，嗯 ，OK， 都不一样。好，你伸出你的拇指，嗯，你待会这样随便帮我拨一页起来，也不要给镜头看，嗯，好，来，你自己翻，看到了吗？嗯，好，重点来了，我这边有一个魔方，你喜欢哪一个魔方？先先选一个，右二，这个对。好的，非常好。然后再找另外一个嘉宾，来再选一个，嗯嗯嗯嗯。待会呢，我每打一次响指，嗯。你就可以选任何一列转一次，嗯，非常好。假设、嗯、假设都已经打了 ，OK OK OK。等于是最开始我们是对着镜头看小时候所有的记忆，对，做好了以后，我们现在随便请一位嘉宾上来，看到什么就记住，对。好的，好的。就我觉得你演的比我还好，没没没。这个方法其实很简单，也是透明的，对吧 ？OK OK OK。Oh, OK OK OK。整个流程你应该已经很清楚了。行，好，那我 OK 了，我可以了。好好好好,好 ，OK 了。谢谢啊，期待期待。喂喂喂。接下来我要给大家带来的一个魔术，跟童年、跟回忆有关。每个人都有自己最美好的童年，童年
都会跟一些事或跟一些人有关系。随着年龄的增加，你小时候的事情会慢慢的淡忘。我把在我童年当中跟我美好记忆有关系的点点滴滴，或人或事或物，都记在这个小小的本子上。我相信其中的某一些有可能会触动大家，请大家看，这里有弹珠，我们小时候玩过。气球，每次去游乐场的时候，都会哭着喊着要买一些气球。当然，还有很多像马里奥、像漫画，这都成为我们美好童年的点滴记忆。接下来，我想请一位现场的观众，在这个本子里面随意翻一张，然后记在心里，不要告诉大家。我看我要来请谁？宣仪，好不好？你来帮我。任意在里面，打开，翻好，记住你看到的那个词，我不看，可以了吗？啊，可以了。记住了吗？好、啊。好，记在心里就好了。现在，请你回到你自己的座位上。大家看好，在我这里有很多很多魔方，我想请我们现场的几位朋友来选择任意一个。宝哥，哎，这是第一排，这是第二排，这是第三排，这是第四排。好的，一排第几个？二排第几个？你任意选。嗯，二排第三个。一二三，这个。对，好，请您拿走。好，现场也可以有朋友可以。一排第二个，一排第三个，一排第三个。一二三四，这个吗？三排第五个，一二三四五。好的，接下来我希望所有人都听我的，大家把魔方拿在手上，可以想象你的童年玩到魔方的时候那种喜悦。我现在打一声响指，大家可以选择任何一排对它进行变化，选择好，来，三、二、一，好，可以，就这一下，好，不要再动了，赵雅婷，好，最后大家把魔方放到背后，闭上眼睛，任意转动三次。啊，一、二、三，可以了。好的，豆豆，请把你的给我。你现在选择这一个魔方，填补哪一个空格？你任意选。第一排第二个。第一排第二个，这样放进去。第四排第四个，第四排第五个。啊，第五个，第五个，对，好。这个吗？那我还是搁在搁回我的第一排第三个啊。钱峰，随便哪一面吗？嗯。可以，你任意选择一面给我。这面吧。确定吗？确定。哎，我这,这面吧。这一面，要不要不随便，你定。这面，这一面吗？嗯。好，我把刚才大家随意转动的魔方，现在按照大家的想法填充了你自己想填充的空格。现在我想问一下宣仪，你刚才打开看到的、记住的是什么？是马里奥。马里奥啊，是马里奥。哦，各位，三、二、一，马里奥。啊！马里奥！啊！哇！太傻了，已经。每个人童年都有马里奥。韩哥的表演，我说，我说说真的，内心的，我摸着良心去说，自叹不如。我一听，我说，天哪，真的是天才表演者。我们宣布冠军吧，韩哥！哇，好稳哦，好稳哦！哦，好了，不要去研究了，好吗？没事儿，不是，就看一眼是不是通的啊？成功，成功，成功！怎么样？今天学习魔术之后感受一波，你觉得怎么样？开心啊，感觉又恢复了一些手手法，手法啊！对对对，你你会通过学习魔术，真的觉得当魔术师在你面前表演魔术的时候，你真的不要去想。他是怎么变的？你就跟着他的情绪去走，享受这样的一个奇幻的旅程就好了。对对对对，对不对？当你知道其中的很多
机关的时候，还不如不知道。他一定会让你失望，对不对？你干嘛要追着那个失望？峰哥，这次学魔术，我觉得就呃，魔术师太不容易了，脑洞太大了。对，刚刚当我走下台的时候，那个大张伟问了我一句话，他说：“那个金鱼哪儿来的呀？”我这鱼怎么吹的？哎，怎么着？神奇不神奇？<笑>我心里面就乐开了花儿，老好有成就感，真的是，我都不知道我怎么变成的，我现在都不明白我为什么能变成那样啊。<笑>所以我们也特别希望，当这个魔术师创造这个魔术出来的时候，能够用这个魔术给更多的人带去快乐。因为我记得当年在汶川地震的时候，有很多孩子很压抑，其实就去了一些魔术师，给那些在帐篷里的孩子变魔术，让这些孩子变得很快乐，进入到一种梦的状态里面。其实魔术真的是非常非常了不起。所以我们在这里真的要把自己最真诚的掌声献给我们平常真的很难看到的这么多优秀的魔术师。集合在这个地方，表演也好，教给我们也好，我真的希望电视线所有的家长朋友能够让自己的孩子去看魔术，去接触魔术，去学习魔术，也更加希望所有的朋友在新的一年当中，让时间这个魔术师在我们身上能够幻化出更加神奇美妙的牛年每一天。谢谢各位，谢谢，也感谢四位魔术师带来的精彩表演，预祝大家牛年。快乐！希望大家一起新年惊喜不断，一起扭起来，耶！是的，祝愿大家新年扭转运势，一起扭起来。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出，上网课就用猿辅导 APP。天天向上提醒您，下期看点，选秀十五年，历届快乐男生、女生合体回家了。想唱就唱，要唱的漂亮，就算这舞台多空旷，总有一天能看到威武的荧光吧。你们平常自己本届的剧吗？偶尔会聊聊天，没怎么聚了。我们去年聚的特别的齐、嗯，从全国各地飞来，那次是特别不容易。特是大家关系铁不铁的时候到了，到目前为止，一个都没回。他是属于那种经常潜水型的。我们有一个组局王嘛，我们的局长叫做。我们今天给大家准备了各种各样新鲜的好物，抢年货喽！幼儿快拿，衣服衣服还来不及了呀！快快快！新年有什么新的愿望吗？我太想发财了，这些花带到我的直播间卖得出去。好实在。如，好，好好学习哦好好学习，天天向上。可以啊，钱峰，能够把字越学越丑。<笑>我是想做个牛的，那做起来难吗？要怎么制作呢？为什么会成一个牛字呢？没看出来，从哪儿看去？再试一次可以。成功了是不是？感谢独家冠名商猿辅导在线教育，上网课就用猿辅导 APP。祝大家新年快乐！听好歌，听好歌吧。